The Course of Love அப்படிங்கிற இந்த புக்கில் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் இன்ஃபாக்சுவேஷனில் ஆரம்பித்து நிறைய விஷயங்கள் பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி இந்த வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம் அதோட கண்டினியூஷன் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இதுலேயும் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருனா இது வந்து ஒரு பார்ட்னர் பார்ட்னர் மாறுன்னு இருக்காங்க ஏன்னா ஒருத்தங்க தன்னோட லைஃப்பில் ஒரு ஒரு விஷயத்த எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதுக்குன்னு அவங்களுக்குன்னு ஒரு சில கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கும் அது அப்படி தான் அவங்க அதை புரிஞ் புரிஞ்சிருப்பாங்க ஒரு சில பேருக்கு எதாக இருந்தாலும் நான் ஓப்பனாக பேசுவேன் அப்போ தான் எனக்கு ஃபீல் குட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்க அதை ஓப்பன் அப் பண்ணுறது பெட்டர் பட் ஒரு சில பேர் இருப்பாங்க நிறைய பசங்க மத்தியில் இதை பார்த்துருக்கேன் இது சொல்லி இவங்களை ஹர்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இட் இஸ் பெட்டர் நான் வந்து இதை பற்றி பேசாமல் இருக்கிறதே பெட்டர்னு எனக்கு தோணும் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து அந்த பிரச்சனையை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலான்னு பார்ப்பாங்க ஒரு சில பேர் எதாக இருந்தாலும் பேசிக்கலான்னு பார்ப்பாங்க ஸோ இது உங்களுடைய கேரக்டர் எப்படியோ அது தகுந்த மாதிரி போகிறது பெட்டர் பட் எக்காரணத்துக்கு கொண்டு நம்ம வந்து ரொம்ப கீழே இறங்கிட்டோம் நம்ம தாட் ப்ராசஸ் நல்லா இப்படி ஆகிட்டோம் அந்த மாதிரியான ஒரு கில்ட் ஃபீலிங் வேணாம் அப்படிங்கிறத அந்த ஆத்தர் சொல்கிறது இட்ஸ் வெரி நார்மல் ஆஸ் அ ஹியூமன் பீயிங் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இன்னொன்று நம்ம வந்து குழந்தைங்களாக இருக்கும்போது நமக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்திருக்கு அப்படின்னா அந்த பிரச்சனையிலேருந்து நம்ம எப்படி கோப்பப் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒவ்வொருத்தங்க ஒரு மெக்கானிசம் வந்து எடுத்துருப்போம் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு சில பேர் ஒரு பிரச்சனை நடக்குதுன்னு அது தோண்டி 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 என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்து அதுக்கான சொல்யூஷன் முன்னாடி இருந்தால் தான் தேல் ஃபீல் சேஃப் ஓகே நான் இதை பண்ணிட்டேன்ப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீல் சேஃபாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஒரு சில பேர் என்னென்ன இந்த பிரச்சனை ரொம்ப இருக்குது நான் இதில் வந்து கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி முடிவு எடுக்கணும்னு இருப்பாங்க ஸோ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நமக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வரும்போது நம்ம இப்படி தான் பிஹேவ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறது சின்ன வயசில் நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் ஆனால் பாஸ்ட்ல இருந்து அதே விஷயத்தை நம்ம இப்போ இருக்க ப்ரெசன்ட் ரிலேஷன்ஷிப்லேயும் பண்ணுவோம் இப்போ நமக்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் பார்த்தோம்னா அந்த பொண்ணு இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுடைய அப்பா வந்து ஒரு நாள் நல்ல விளையாண்டே இருப்பார் அதுக்கு அடுத்த நாள் அவங்க வந்திருக்க மாட்டார் அவருக்கு வந்து இந்த ஃபேமிலி லைஃப் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் போயிருப்பார் ஸோ ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து தன்னோட ஹஸ்பண்ட் வந்து லாங் டிஸ்டன்ஸில் இல்லை வேறு ஏதாவது ஊருக்கு போகிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு பயங்கர ஆங்ஷியஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் என்னடா அது திரும்ப வருவாரோ மாட்டோம் இது வந்து லாஜிக்கலி யோசிச்சா ஒரு ஃபியர் கிடையாது ஆனால் அது சின்ன வயசுலேயே வந்து இம்ப்ரிண்ட் ஆனதுனால அந்த ஃபியர் வந்து அவங்களுக்கு அது லாங் லைஃப் லாங்காக அப்படி இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால த ஹஸ்பண்ட் தனியாக போகும்போதெல்லாம் அவங்க ரொம்ப க்ளோஸ்டாக ஆகிடுறாங்க ஹஸ்பண்டுக்கு எப்படி இருக்கா நானே லாங் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கேன் நானே உன்ட்டு ஃபோன் பண்ணி பேசணும் நினைக்கிறேன் பட் நீ இன்னும் அலூஃபாக போய்கிட்டே இருக்கே ஸோ இந்த பிரச்சனையை வந்து அவங்க ரெண்டு பேர்னாலையும் ஹேண்டில் பண்ண முடியாது ஏன்னா இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே அந்த புரிதலே இருக்காது லாஜிக்கலி பார்த்தா புருஷன் வந்து ரொம்ப தூரம் தள்ளி போய்க்காங்கன்னு நம்ம ஃபோன் எடுத்து பேசணும் இன்னும் கொஞ்சம் ஆறுதலாக பேசினா ஹீல் ஆல்சோ ஃபீல் குட் ஆனால் சம்வேர் சம்திங் இஸ் ஸ்டாப்பிங் ஹர் அதே மாதிரி அவரோட சைடில் பார்த்தோம்னா அவருக்கு வந்து தன்னோட அம்மா எல்லாமே பண்ணி பட் சீக்கிரமாகவே வந்து அவங்க அம்மா இறந்திருப்பாங்க இன்னொன்று ஒரு வார் ஜோன்ல இருந்து அவர் டிராவல் பண்ணி வேற ஊருக்கு போயிருப்பாரு ஸோ லைஃப் வந்து எதுவுமே சர்டனாக இருந்திருக்காத ஒரு 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 இடத்துல அவர் இருந்திருப்பாரு ஸோ அவருக்கு எப்படி இருக்கும்னா அந்த விண்டோ ஓப்பன் பண்ணி வைக்கிறது ஜன்னல் திறந்து வைக்கிறது இல்லை வந்து பயங்கர சேஃபாக இல்லை அப்படின்னாலே ஹில் ஃபீல் இன்செக்யூர்ட் ஸோ இவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்னா ஒரு ஜன்னலை திறந்து வச்சா உனக்கு என்னடா பிரச்சனை இப்போ இந்த சீசனை திறந்தாண்டா வைக்கணும் அப்போ தாண்டா காத்து வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க பேசும்போது இவரை பொறுத்தவரைக்கும் என்ன ஃபிசிக்கலி அங்கே எந்த டேஞ்சருமே இல்லை பட் இமோஷனலி தெர் இஸ் டேஞ்சர் ஏன்னா வந்து புல்லட் சவுண்டோ இல்லை அந்த பாம்ப் சவுண்டோ இதெல்லாம் கேட்டு 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 ஜன்னலை சாத்தியே வச்சாலே வந்து சேஃப் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணக்கூடிய ஒரு நபர் இப்போ திறந்து வச்சாலும் ஹீ ஹீஸ் ஃபீலிங் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமா ஸோ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த மாதிரி நமக்கு சின்ன வயசில் இந்த பாம்ப் போடுற மாதிரிலாம் இல்லை பட் ஏதாவது ஒரு சில பிரச்சனைகள் இருந்திருக்கலாம் அதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு கோப்பிங் மெக்கானிசம் எடுத்திருப்போம் ஸோ இப்போ இருக்கிற ப்ரெசன்ட் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இந்த மெம்பர் வந்து இந்த பர்சன் வந்து அதுக்கு எகேன்ஸ்டாக ஏதோ ஒன்று பண்ணும்போது நமக்கு உள்ளே வந்து கோவமோ இல்லை ஒரு ஆங்ஷியஸ் ஃபீலிங்கோ இல்லை அவங்களை அவாய்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிற தாட்டில் நார்மலாக வரும் இது அப்பப்போ வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் இன்னொரு முறை தன்னோட பார்ட்னர் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்குள்ளே அந்த குழந்தை இன்னும் இருக்குங்கிறத நம்ம புரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி அவங்க பிஹேவ் பண்ணும்போது அவங்களோட பாஸ்ட்டில் அவங்க என்ன கொத்து பண்ணியிருக்காங்க ப்ராபப்ளி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கூட இதை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சொல்யூஷனை தேட முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் அவங்க சொல்கிறது என்ன செக்
பட் தட்ஸ் நாட் த ரைட் வே எண்ட் ஆஃப் த டே நிறைய ப்ராப்ளம்க்கு வந்து சொல்யூஷன் மற்றவங்க கிட்ட இருந்து வராது நம்ம தான் அதுக்கு பண்ணிக்கணும் ஸோ நம்ம பேரண்ட்ஸ் கிட்டேயுமே நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அவங்க ஒரு அறுபது வயசு இருக்கும்போது நமக்கு அவங்க கிட்ட போய் எனக்கு ஒரு ஃபினான்ஷியல் ப்ரெஷர் இருக்குன்னு சொன்னாலோ இல்லை வந்து இமோஷனல் எனக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு சொன்னாலும் அவங்களுக்கும் தெரியாது என்ன பண்ணணும் ஏன்னா பென்சிலோ ரப்பரோ ஷார்ப்னரோனோ அவங்க எடுத்து வச்சிருவாங்க ஆனால் இந்த மாதிரி இமோஷனல் ப்ராப்ளம் அப்படிங்கும் போது இட்ஸ் ஆல் நமக்குள்ளே இருக்க வேண்டியதை நம்ம தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஆகணும் அது நம்ம பார்ட்னர் கிட்ட சொல்யூஷன் தேடும்போது அவங்களுக்கு அது ப்ரெஷராக தான் மாறுமே தவிர சொல்யூஷன் கிடைக்காது இதே தான் நமக்கு சம்டைம்ஸ் தோணும் இல்லை நம்ம பார்ட்னர் நம்மளை புரிஞ்சுக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க இல்லை ப்ராப்ளம் நமக்கு லிசன் பண்ணுறதுக்கு டைம் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஆனால் நான் ஆஃபீஸில் பார்க்குற ஒருத்தவங்க அவங்க அதுக்கு எல்லா இயர்ஸும் கொடுக்குறாங்க அதாவது அவங்க பொறுமையாக கேட்குறாங்க ரொம்ப என்கரேஜிங்காக பேசுகிறாங்க நான் இதே பிரச்சனை தான் என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட போய் சொல்கிறேன் இல்லைன்னா என் தங்கச்சியோ அக்கா கிட்டேயோ போய் சொல்கிறேன் இல்லைனா வந்து என்னோடய அம்மா அப்பா கிட்டே போய் சொல்கிறேன் அவங்கனால அந்த சப்போர்ட் கொடுக்க முடியுது ஏன் பாட்னால கொடுக்க முடியல அதனால தான் நமக்கு ஃபீல் ஆகுது நம்ம பார்ட்னர் சரியான பார்ட்னர் இல்லையோ அப்படின்னு நமக்கு தோணுது அப்படின்னா அதுக்கு இவங்க சொல்கிற பதில் என்னென்னா சி நம்ம எக்ஸ் ஆர் ஒய் கிட்ட போய் நம்ம சொல்லும்போது இந்த ப்ராப்ளத்தோட மட்டும்தான் போவோம் இந்த ப்ராப்ளம்க்கு எனக்கு சொல்யூஷன் வேணும் கேட்கும்போது யாராக இருந்தாலும் சொல்யூஷன் கொடுக்கலாம் இதையும் தாண்டி இங்கே பாரு எனக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது ப்ளஸ் இன்றைக்கி நைட் அந்த இது லெட்டின ஃபிக்ஸ் பண்ணிடு எனக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது ஆனால் பார்த்தியா குழந்தைங்க ஹோம்ஒர்க் இன்னும் முடிக்கல அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் எனக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது ஆனால் இங்கே பார்த்தியா ஸ்கூல் ஃபீஸ் இன்னும் கட்டல அடுத்த மாதம் ரெண்டுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் ஸோ என்னென்னா நம்மளுடைய பார்ட்னருக்கு இந்த ஒரு பிரச்சனை மட்டும் இல்லை அவங்க மேலே நம்ம இன்னும் நிறைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் நிறைய என்ன சொல்கிறோம் அவங்க கிட்ட நம்ம நிறைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வச்சுருக்கோம் அவங்களுக்கு எவ்ரி டே நம்ம அவங்க மேலே நிறைய ப்ரெஷர் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த ஒரு ப்ராப்ளம்க்கு அவங்களால வந்து இண்டிவிஜுவல் சொல்யூஷன் கொடுக்குறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ இந்த இண்டிவிஜுவல் சொல்யூஷன் நம்ம யார் யாரெல்லாம் கொடுக்குறாங்களோ அவங்க கிட்ட நம்ம இந்த எல்லா பிரச்சனையும் கொடுக்கறது இல்லை ஸோ அதுதான் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அந்த எக்ஸ் ஆர் ஒய்னால ஏன் நமக்கான டைம் கொடுக்க முடியுது இல்லை நமக்காக வந்து ப்ராப்பரான சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியுது அப்படின்னா ஏன்னா நம்ம அவங்க கிட்ட வேற எந்த இமோஷனல் ப்ரெஷரும் கொடுக்கல அதே மாதிரி எந்த ஒரு வீட்டுக்கான ப்ரெஷரையும் கொடுக்கல எந்த ஒரு ஃபினான்ஷியல் ப்ரெஷரையும் கொடுக்கல வேற நம்ம ஸ்பவுஸ் மேல நம்ம எல்லா பிரச்சனையும் கொட்டிட்டு இதுக்கு ஏன் இன்னும் சொல்யூஷன் கொடுக்கல அப்படின்னு போய் மேனேஜர் மாதிரி கேட்க முடியாதுங்கிறாங்க அடுத்தது நம்ம எல்லாருமே எதிர்பார்க்குற ஒன்று நம்ம கிட்ட இந்த குறைலாம் இருக்குங்க ஆமாங்க பட் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுதான் ரிலேஷன்ஷிப் வந்தீங்க இன்னொன்று என்னை நான் எப்படி இருக்கேனோ அப்படி அக்செப்ட் பண்ணுறது தானே ப்ராப்பரான ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் நான் இப்படி இருக் இல்லை அது நொல்லன்னு சொல்லி நீங்கள் எப்படி ஒரு குறை சொல்லலாம் அப்படின்னு நம்ம கேள்வி கேட்போம் இல்லை ஆக்சுவலி என்னென்னா நம்ம இப்படி இருக்கோம் பட் இப்படி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நம்ம ஒரு பெட்டர் ஹியூமன் பீயிங்காக மாறுறதுக்கு எப்போவுமே நம்மளோட பாட்டு நம்ம சுற்றி இருக்க நிறைய பேர் வந்து நம்ம லைஃப்பில் நிறைய லெசன்ஸ் இல்லை நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு சொல்லி தருவாங்க ஸோ இதெல்லாம் எதுவுமே வேணா நீ இப்படியே இருப்பா அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளோட குரோத்துக்கு அந்த இன்னொரு பர்சன் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கலன்னு தான் அர்த்தம் ஸோ நம்ம கிட்டே நம்மளுடைய பாட்டு இதை நீ மாற்றிக்கோ இதை நீ கண்டிப்பாக மாற்றி ஆகணும் இதை நீ இம்ப்ரூவ் பண்ணி தான் ஆகணும்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் அவங்கள டீச்சராக இருக்கிறதுக்கு நம்ம விடணும் அதே மாதிரி சம்டைம்ஸ் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டாகவும் மாறணும் ஏன் நம்மளும் அதை பண்ணுவோம் இல்லை இப்போ நம்ம பார்ட்னருக்கு ஏதோ ஒரு விஷயம் அவங்க பண்ணுறாங்க அது லைஃப்பில் அவங்க பண்ணிட்டு இருந்தால் அவங்களுக்கு லைஃப்பில் அவங்க பெருசாக க்ரோ ஆக போகிறது இல்லை பர்சனலியோ இல்லை வந்து ஹெல்த் வயசோ இல்லை வந்து ஃபினான்ஷியலோ இதை அவங்க பண்ண போகிறது இல்லை இது அவங்களோட பெட்டர்மெண்ட்டுக்காக இதை நம்ம சொல்லி தான் ஆகணும் இதை அவங்க மாற்றி தான் ஆகணும் அவங்க அப்படியே இருக்கு நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அவங்க க்ரோ ஆகவே மாட்டாங்க அப்படிங்கும்போது நம்ம சொல்லுவோம் இல்லை அதே மாதிரி தான் சம்டைம்ஸ் நீங்கள் டீச்சராக இருப்பீங்க சம்டைம்ஸ் நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருப்பீங்க அந்த ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம வீடுகளில் இல்லை சொசைட்டியில் சொல்லக்கூடிய விஷயம் யாராவது ஒரு பையனுக்கோ பொண்ணுக்கோ வந்து அவங்க ரொம்ப ஆடிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா கால் கட்டு போட்டால் சரியாயிடும் அப்படிம்பாங்க கால் கட்டு போட்டு அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் குள்ள சண்டே எல்லாம் வந்து அப்படினா ஒரு குழந்தை ஒரே ஒரு குழந்தை போறதா சரி அதுக்கு அப்புறம் வந்து ரிலேஷன்ஷிப்பே ஃபிக்ஸ் ஆயிடும் அப்படினு சொல்வாங்க சோ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம ரபி அண்ட் கிறிஸ்டன் இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே வந்து கல்யாணம் ஆகுது சோ இவங்க ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறமா வந்து ஒரு ஒரு குழந்தை பிறக்குது அந்த குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறமா ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரபி இஸ் ஃபீலிங் இத்தனை நாளா வந்து நான் வாழ்க்கையில லவ் தேடி இருக்கேன் எனக்கு இவங்க லவ் கொடுக்கணும் அதுதான் வந்து தேடி இருக்கேன் பட் இப்போதான் ஃபர்ஸ்ட் டைமா வந்து லவ் கொடுக்கிறதுல வந்து என்ன ஒரு 
பண்ணால் இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் அப்படிங்கிறதுனால தான் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் பேரண்டிங்லாம் கொஞ்சம் இன்டென்ஸாக போயிட்டு இருக்கும்போது இந்த ரெண்டு குழந்தைங்களும் அதாவது அம்மா அப்பாவான ரெண்டு குழந்தைங்களும் பயங்கர டயர்டாக எக்ஸாஸ்டட் ஆகிட்டு தனக்கு தானே இம்பார்ட்டன்ஸ் வேணும் அந்த ஒரு அட்டென்ஷனே கிடைக்காமல் ஏங்கி போயிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரபி அண்ட் கிஸ்டன் இவங்களுடைய குழந்தைங்கள் வந்து எஸ்தர் அண்ட் வில்லியம் ஸோ ஃபைனலி வந்து இவர் அவங்களோட குழந்தைங்க வளர்கிறத பற்றியும் சொல்வார் ஸோ அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டே வந்து நம்மளோட ஹீரோயின் என்ன ஃபீல் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா முதல் முறையாக ஒரு குட்டி பையனை சின்ன வயசுல இருந்து வளர்க்கும் போது இப்போ தான் வந்து என் ஹஸ்பண்டை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குது என் முக்கால்வாசி நேரங்களில் பசங்க தன்னோட பயத்தை வெளியில் காமிக்க முடியாத நேரத்தில் தான் ஒரு மாஸ்க் போடுறாங்க ஸோ ப்ராபப்ளி வந்து ரபியும் நிறைய நேரத்தில் வந்து அவனோட ஈகோ வெளில காமிக்க முடியாமல் இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா டீப் டவுன் வந்து அவனுக்கு நிறைய பயம் இன்செக்யூரிட்டியாக இருக்குது பட் ஒரு பையனாக ஒரு ஒரு ஆண் மகனாக வந்து அது வெளில காமிக்கிறதுக்கான அந்த ஒரு ஸ்பேஸ் இல்லை அப்படிங்கும்போது வேறு ஒரு மாஸ்க் டான் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தன்னோட பையனை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அது ஒரு எஃபர்ட்டாக அவங்க தெரியுது இன்னொரு பக்கம் அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி நான் வந்து இப்போ வந்து ரபியை பார்க்குறேன் என்னோடய பர்ஃபெக்ட் ஹஸ்பண்ட் பர்ஃபெக்ட் பார்ட்னராக அவன் வந்து இருப்பானான்னு எனக்கு வந்து கண்டிப்பாக தெரில ஆனால் தன்னோடய பொண்ணுக்கு பயங்கரமான ஒரு அப்பாவாக இருக்காங்க ஸோ ஜென்ரலி நமக்கு தோணுல நம்ம அம்மா நம்ம அப்பா அவங்க தான் நம்ம வாழ்க்கையில் பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இவங்க சொல்கிறாங்க நமக்கு நம்ம அம்மாவோ நம்ம அப்பாவோ பெஸ்ட்டு தான் ஆனால் நம்ம அம்மா நம்ம அப்பாவுக்கு பெஸ்ட்டான ஒய்ஃப் தானா நம்ம அப்பா நம்ம அம்மாவுக்கு பெஸ்ட்டான ஹஸ்பண்டாக தான் இருந்தாங்களா அப்படின்னு கேட்டால் அது கண்டிப்பாக நிறைய கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கும் ஏன்னா குழந்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து அவுட் ஆஃப் லவ்வில் நம்ம நம்மளாக இருக்கிறதே தவிர்த்துருவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா எனக்கு ஆஃபீஸில் ஒரு டென்ஷன் இருக்கலாம் இல்லை வந்து நான் வேறு மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கலாம் பட் இதெல்லாம் என் குழந்தை மாதிரி காமிக்க முடியாது இன்னும் சொல்ல போனால் எனக்கு அந்த அசிங்க சிங்கமான தாட்ஸ்லாம் வரலாம் எந்த ஒரு பையனுக்கோ இல்லை ஒரு எந்த ஒரு பொண்ணுக்கோ பட் அந்த தாட்ஸை ஃபில்ட்ரு பண்ணி தான் குழந்தைக்கிட்ட சொல்லுவாங்க குழந்த மேலேயே இருக்கிற ஒரு சில தாட்ஸ்லாம் வரும் நிறைய பேர் வந்து ஒரு பாயிண்டில் யூ மைட் ஃபீல் டயர்டு ஆல்சோ ஏன்னா அந்த குழந்தைய வளர்த்து 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 சம் பேர் வந்து தனக்குன்னு ஒரு டைமே இல்லைங்கும் போது அந்த ஒரு எக்ஸாஷனில் வந்து நிறைய தாட்ஸ்லாம் கூட வரலாம் பட் இது எல்லாமே ஃபில்டர் ஆகி தான் குழந்தைக்கு போகும் ஸோ சம் பேர் வந்து குழந்தைங்க மேலே நம்ம காமிக்கிற அந்த ஒரு காதல் நம்ம நம்மளாக இருக்கிறது நிறைய நேரத்தில் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடும் ஸோ ஒரு குழந்தைக்கு பர்ஃபெக்டாக தருற அம்மாவும் பர்ஃபெக்டாக தருற அப்பாவும் அந்த அம்மாவும் அப்பாவும் த க குழந்தையோட கண் பார்வையில் பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும்னு போடுறதுக்கான அந்த எஃபர்ட் தான் மட்டுமே தவிர அவங்க பர்ஃபெக்டான ஒரு ஹியூமன் பீங்காக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாரு இதையும் தாண்டி இப்போதைக்கு ரபி இல்லைனா வந்து கிறிஸ்டன் இவங்க ரெண்டு பேரும் தன்னோட குழந்தைங்களுக்கு ஒரு பர்ஃபெக்டான அம்மாவாக அப்பாவாக இருக்கிறதுக்காக போடுற எல்லா எஃபர்ட்டும் மறுபடியும் எங்கே வந்து நிற்கும்னா நாளைக்கு அந்த வில்லியமோ எஸ்திரோ அந்த குழந்தைங்க ரெண்டு பேரும் பெருசாகும் போது என் அப்பா மாதிரி எனக்கு ஒரு ஹஸ்பண்ட் வேணும் எங்கள் அம்மா மாதிரி எனக்கு ஒரு 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 ஒய்ஃப் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு தாட் தான் கொண்டு வைக்கும் ஏன்னா அதுதான் அவங்களுக்கு ஃபெமிலியராக தெரிஞ்ச ஒரு லவ் பட் என்ன இவங்க ரெண்டு பேருக்கு தெரியாதுன்னா நாளைக்கு ஒரு வேலை அந்த பொண்ணுக்கு எஸ்தருக்கு வந்து வரக்கூடிய பையன் வந்து தன்னோட அப்பா மாதிரி இல்லை அப்படின்னு அவன் ஃபீல் பண்ணானா ஆக்சுவலி அந்த பையன் அவங்க அப்பா மாதிரியே தான் ஆனால் அவங்க அப்பாவோட எந்த முகத்தை அவள் பார்க்கலையோ அந்த முகத்தை தான் இப்போ இந்த பையன் காமிப்பான் இந்த பையனோட அந்த பர்ஃபெக்டான முகம் தன்னோட குழந்தைக்கு தான் தெரிய வரும் இதையும் தாண்டி இந்த புக்கில் வந்து ஒரு அடல்ட்ரி அதையும் வந்து ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காரு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் அடல்ட்ரி நடந்தா நடக்கும்போது அது வந்து எந்த மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங் இருக்குன்னு ஸோ இதில் வந்து நம்ம ரபி அப்படிங்கிற அந்த கேரக்டர் வந்து ஒரு ஒரு ஃபாரின் ட்ரிப்பில் ஒரு ஒர்க்காக போயிருப்பார் அந்த நேரத்தில் வந்து அங்கே இருக்கிற இன்னொரு ஒரு பொண்ணோட வந்து ஒரு ஹீல் ஸ்லீப் ஃபார் அ நைட் ஸோ அது முடிச்சுட்டு அவர் வந்து ரிட்டன் ஆகும்போது அவருக்கு எப்படி இருக்குன்னு பயங்கர ஒரு கில்ட் இருக்கும் என்னடா இப்படி பண்ணிட்டோமே இப்படி பண்ணிட்டோமே அப்படி பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பயங்கர கில்ட்டோடு வருவார் அவர் வரும்போது இவங்க எப்படி போட்டிருப்பாங்கன்னா அவர் வந்து ஃப்ளைட்டில் ஏறும்போதே வந்து அவருக்கு நிறைய தாட்ஸ்லாம் வரும் இன்னும் இவங்கெல்லாம் வந்து நார்மலாக போகிறாங்க நம்ம பண்ணுற தப்பி இவங்களுக்கெல்லாம் தெரியலையா உலகம் வந்து நார்மலாக இயங்குது நம்ம பண்ணுற தப்பி இவங்க யாருக்குமே கண்ணுக்கு தெரியல போல இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு போனால் கண்ணாடியில் தன்னோட முகத்தை பார்க்கும்போது தான் முகம் வழியே ஏதாவது உண்மைகள் வெளில கசிதா இந்த மாதிரியான ஒரு பயம்லாம் வந்து நார்மலாக அவருக்கு இருக்கும் இதையும் தாண்டி தன்னோட ஒய்ஃபை வந்து வீட்டுக்கு போய் பார்க்கும்போது குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஹோம்ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து வீட்டில் இருக்க எல்லாமே ப்ராப்
வந்துட்டு வெளியில் வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ஃபிசிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அது மேரேஜ் ரொம்ப கொச்சப்படுத்துகிற மாதிரி இருக்கிறதுனாலையும் அது ரொம்ப தப்புன்னு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறதுனாலையும் அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் பட் இவரே வந்து அடுத்த சாப்டரில் இன்னொரு பர்ஸ்பெக்டிவும் கொடுத்துருப்பார் ஏன்னா அவர் என்ன சொல்வார்னா ஜஸ்ட் பிகாஸ் நீங்கள் ஒரு ஒரு தாட்டில் ஒரு ஃபீலிங்கில் நீங்கள் போயிட்டீங்க எஸ் அது தப்பு தான் அதில் நீங்கள் வெளில வரணும் அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் இன்னொன்று அந்த இன்னொரு பர்சன் என்ன பண்ணாங்க டிசர்வ் ஆல் திஸ் ஏன்னா வந்து சம்வேர் சம்படி இஸ் டெடிகேட்டிங் தேர் லைஃப் டு அ ஜீவ் அப்படி இருக்கும்போது இது பண்ணால் அவங்களுக்கு எப்படி ஹர்ட் ஆகும் இந்த மாதிரியான அந்த பிரச்சனையை பற்றியும் அவர் பேசியிருப்பார் இது ரெண்டு கொண்டாட்டில் என்ன சொல்லியிருப்பார்னா சம்வேர் என்ன தெரியுமா இது குட்டு இது பேடு திஸ் இஸ் த ரைட் திங் டு டூ திஸ் இஸ் த வஸ்ட் திங் டு டூ அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை இது எல்லாமே பார்ட் ஆஃப் லைஃபாக இருக்கும் பட் இது எப்படி நம்ம இன்னொருத்தவங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்க பிகர் பிக்சர் ஸோ ஒரு பாயிண்ட்டில் வந்து ரபி அண்ட் கிறிஸ்டன் இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து தன்னோட ரிலேஷன்ஷிப்பை தக்க வச்சுக்கிறதுக்காக ஒரு கவுன்சிலிங் போவாங்க அந்த கவுன்சிலிங் போகும்போது அந்த கவுன்சிலர் கிட்ட இருந்து ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் அவங்க தான் சொல்லுவாங்க எப்போ வந்து எந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்லையும் வந்து பார்ட்னர்ஸ் வந்து புரிஞ்சுக்கிறாங்க சி என்கிட்ட ஒரு ஃப்ளா இருக்குது அது எனக்கு தெரியல ஆனால் ஊ ஃப்ளா எனக்கு நல்லா தெரியுது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தாட்டுக்கு வரும்போது ஏன் ஃப்ளாவையும் நான் கண்டுபிடிக்கணும் இது வந்து உன்னால் சொன்னால் நான் ஏற்றுக்க முடியாது அப்படின்னா நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு இடத்துல போய் வந்து ஒர்க் அவுன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எஃபர்ட் போடுறோம் அப்படின்னா அதுவுமே ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் பயங்கர க்ரோத்துக்கான ஒரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க இவ்வளவும் பேசிட்டு கடைசியாக அவர் எப்போ தெரியுமா சொல்வார் கிட்டத்தட்ட அந்த ரெண்டு குழந்தைங்களும் ஓரளவுக்கு பெருசாகும்போது அப்போ வந்து அந்த ஹீரோ ஹீரோயினோட மைண்ட் வாய்ஸ்லேயே இருக்கும் எப்படி இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே தன்னோட அம்மா அப்பா பேசுறது இவங்களுக்கு போர் அடிக்கும் இந்த வீட்டை விட்டு வெளில போகணும்னு ஆசைப்படுவாங்க அண்ட் பாருங்களா இந்த இயற்கை வந்து இவ்வளோ கொடூரமான விஷயம் எப்போ தெரியும் அந்த குழந்தைங்களுக்கு இந்த பேரண்ட்ஸ் போர் அடிப்பாங்க எப்போ தான் குழந்தைங்க நல்லா தனியாக த தன்னோட காலில் நிற்க முடியுமோ அப்போ தான் பேரண்ட்ஸ் போரிங்காகவே ஆவாங்க ஸோ இப்படி தான் வந்து இயற்கை வந்து டிசைன் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஸோ இதெல்லாம் தாண்டி எஸ்தர் அண்ட் வில்லியம் அவங்களோட குழந்தைங்க இவங்களை விட்டு போவாங்க மறுபடியும் அவங்க லைஃப்பில் நிறைய சேஞ்சஸ்லாம் நடக்கும் இதெல்லாம் வந்து ஆன் கோயிங் ப்ராசஸாக மறுபடியும் எஸ்தரோட லைஃப்பில் நடக்கும் வில்லியமோட லைஃப்பில் நடக்கும் இதுதான் அந்த சைக்கிள் ஒரு விதத்தில் நமக்கு எப்படி இருக்கணும் நம்ம எல்லாரோட லவ் ஸ்டோரியுமே யூனிக் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் தோணும் ஏன்னா எல்லோரும் வேறு இடத்துல மீட் பண்ணியிருப்போம் வேறு வேறு நபராக இருப்போம் வேறு வேறு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கும் ஆனால் வெளியிலேருந்து ஒரு ப்ராடர் பெர்ஸ்பெக்டிவில் பார்க்கும்போது ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ரிலேஷன்ஷிப்பையும் டைசெக்ட் பண்ணி பார்த்தா ஒரே ஒரு ஸ்பீஷிஸாக இல்லை ஒரே ஒரு ஸ்பெசிமன் அந்த ரேட்டை எடுத்து அவுத்து வச்ச மாதிரி சிமிலரான இஷ்யூஸ் சிமிலரான ஒரு ஒரு இமோஷனல் ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லை சிமிலரான ஒரு ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளம் கூட வித்தியாசமாக இருக்கலாம் இமோஷ்னலி நிறைய விஷயங்கள் ஒரே மாதிரி இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அதுதான் ஆக்சுவல் ரிலேஷன்ஷிப்போட விஷயம் நீங்கள் யார் டேட் பண்ணியிருந்தாலும் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி யார் கல்யாணம் பண்ணியிருந்தாலும் ப்ராப்ளம் ப்ராபப்ளி அந்த அந்த ப்ராப்ளம்ஸோட வேரியேஷன் இல்லைனா வந்து அந்த ஒரு கலர் இல்லைன்னா வந்து டைமிங் அதெல்லாம் மாறுபடலாமே தவிர டிஃப்ரெண்ட் செட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் கண்டிப்பாக இருந்துகிட்டே தான் இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் இவர் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்ன நீங்கள் எப்போ கல்யாணத்துக்கு ரெடி ஆகுறீங்க அப்படின்னா கல்யாணம் பண்ணும்போது கூட கிடையாது ப்ராபப்ளி ஒரு ஒரு நாற்பது வயசு அந்த மாதிரிலாம் ஆகும்போது உங்கள் ரிலேஷன்ஷிப்பில் நீங்கள் நிறைய கோ த்ரூ பண்ணியிருக்கும் போது நிறைய காரணங்கள் வந்திருக்கலாம் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் பிரேக் ஆகிறதுக்கு பட் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருப்பீங்கல்ல அப்போ தான் ஆக்சுவலி ஒரு ரெடி ஃபார் மேரேஜ் அப்படின்னே சொல்கிறாரு கல்யாணம் இவ்வளோ பெரிய ப்ராசஸ்னால் இதுக்கு எப்போ ஒருத்தங்க ரெடி ஆகிறாங்க அப்படிங்கிற கேள்விக்கு அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நீங்கள் லவ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போதோ இல்லை ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ப்ரப்போஸ் பண்ணும் போதோ இல்லை ஈவன் கல்யாணம் பண்ணும்போது கூட நீங்கள் ரெண்டு பேரும் கல்யாணத்துக்கு ரெடி கிடையாது நீங்கள் எப்போ ரெடி அப்படின்னா ஃபைனலி உங்கள் ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஒரு பாயிண்ட் வரும் நிறைய நேரத்தில் நீங்கள் வந்து பிரேக்கப் பண்ணியிருக்கலாம் குழந்த பிறந்ததுக்கு அப்புறம் பிரிஞ்சு வந்துருக்கலாம் இல்லை நிறைய காரணங்கள் இருக்கும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் வெறுத்து இருந்திருக்கலாம் ஏன்டா கல்யாணம் பண்ணணும்னு ஃபீல் பண்ணியிருக்கலாம் பட் அது எல்லாத்தையுமே தாண்டி ஒரு பாயிண்டில் ஓகே இதுதான் லைஃப் போல் இருக்குது இதுதான் லவ் போல் இருக்குது எது நடந்தாலும் ஐ வாண்ட் டு கம் பேக் டு யூ எது நடந்தாலும் யூ கோயிங் டு கம் பேக் டு மீ நீயும் பர்ஃபெக்ட் இல்லை நானும் பர்ஃபெக்ட் இல்லை ஏன் இவ்வளோ ஏன் உன்னை விட்டுட்டு நான் வேறு யார் கூட போனால் கூட அவங்களும் பர்ஃபெக்டாக இருக்க போகிறது இல்லை ஸோ லெட்ஸ் மேக் திஸ் ஒர்க் அப்படின்னு ஒரு தாட் வரும்போது தட் இஸ் வென் யூர் ரெடி ஃபார் திஸ் மேரேஜ்
Thank you.